Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan membahas judul tentang Ini nabinya orang Jawa Islam merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat Ini formula ajaran baru yang memadukan kaedah metafisika Dalam balutan fisika dasar penciptaan jagat raya beserta isinya Itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun Termasuk di negeri tercinta ini Kami akan membatasi kajian sisi keramat itu Dari satu sudut pandang arkeologis Sebagaimana temuan Plato dalam Timaeus et Critias Stephen Offenheimer Eden in the East Dan Arisio Santos Atlantis The Lost Continent Finally Found Berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang Lembah Bada dan Candi Borobudur Peradaban besar dua tiga dimensi yang telah dikembangkan oleh leluhur kita Telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia Data dan faktanya sulit untuk dibantah Serta otentik Dari penelitian mereka lah mencuat nama Lemuria, Atlantis, dan Dwi Pantara Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama yaitu Sundayana Ataupun pemujaan matahari Percaya atau tidak Sampai hari ini Kita masih menjalankan laku itu Tanpa kesadaran yang utuh Supaya kita tak kehabisan energi Mengulas riwayat sepanjang 70.000 ribu tahun ke belakang sana Cukup kami sodorkan Nukilan dari sebuah naskah Layang Joyoboyo Atau Layang Noto Berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki Dan Michael Swat yang disusun dan dialih bahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetyo dan Setyo Hajar Dewantoro Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klotok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Josono yang turun pertama kali pada tahun 4336 sebelum masehi. Angka tarikh itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Nabi Ibrahim AS di Urkasdim yaitu pada tahun 2510 sebelum masehi sebagai patriah agama Samawi Nabi Ibrahim perannya tak diragukan lagi ia adalah pembawa ajaran Tauhid bagi Yahudi Kristen dan Islam namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibroni yang Ib dan Rohim bisa diartikan dengan arti bapak umat manusia yang penyayang menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu punya kesamaan visi dalam ajarannya sebentar kita tinggalkan Ibrahim di Urkasdim kini kita menuju ke Mekah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Nabi Muhammad SAW Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu yaitu pada abad ke-6 Masehi mengacu pada visi besar Josono di atas artinya Kemapanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang ataupun malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Sangat mudah sekali. Dengan memahami laku keberagaman dan kehidupan kita hari ini masih dogmatis, doktriner, ataupun sebaliknya. Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi atau tasawuf semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dan Maulana Jalaluddin Rumi dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak ketuhanan ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Quran surat An-Nur ayat 24 yang berbunyi Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan wahdatul wujud Kemudian Syekh Burhan Puri yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Katulistiwa menerangkannya dalam kitab Martabat 7 setali tiga uang sama-sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang mari kita kembali pada Josono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatkannya dalam kitab Layang Soro Dana Satu yang berbunyi Ono Kang Anita Hake Siti Pangilingan Jowo Sumarangan jeng saler wose jejuluk gusti Sinungan gusti kang suara gesang Anita hake suara prawoso ngagesang Siti pangilingan jowo Saking bayinat kang peteng Sak naliko gusti sumale hake terawang lan wenteh Kang gusti cinanten 
Tumuwo yang artinya ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa dari keadaan yang gelap seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan akan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekedar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang. Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diu ataupun ajaran keindahan semesta untuk meruat keangkaran diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku urip nan suwung, kosong dari segala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama sang yang tunggal nukilan dari wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya ada juga yang bertalian dengan manusia dan pri kehidupannya yang tertulis juga dalam layang joyoboyo supoyo siro warang jowo disopi waneh pangerten marang tumitah jowo ugro tumitah liane engkara suhye supoyo sakabeng tumitah bisa jubuh marang gusti Sulo kang tenggil puroso kang tan keno kino yongopo Anangeng jalmo tumitah kiyu wangkal marang gusti Kang pareng uriplan patine kabeh tumitah kie wahono gusti Yang artinya agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa Juga manusia lain di jagat raya ini Agar seluruh manusia bisa jumbuh dengan gusti yang melampaui segalanya yang tak dapat dibatasi oleh apapun tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan inilah wahyu Gusti berpegang pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang tak tercatat dalam Al-Qur'an bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman setiap kaum ada nabinya dan setiap nabi diutus untuk memberikan pencerahan pada kaumnya dan menyampaikan kabar baik dan kabar buruk kabar baik bagi siapa saja yang mengikuti nabi tersebut adalah surga dan kabar buruknya bagi siapa saja yang ingkar adalah neraka marilah kita renungkan sejenak seandainya pada masa itu tidak ada seorang nabi yang diutus di tengah-tengah orang jawa bagaimana mungkin mereka mengenal Tuhan yang Maha Esa yang pada kala itu mereka sebut dengan nama Gusti Siapakah yang telah mengajar mereka tentang ahlak dan tata krama Sehingga tata cara dan hidup mereka Tidak akan lepas dari tata krama dan sopan santun dalam hidup bermasyarakat Bahkan tata krama mereka gunakan Tidak hanya menyangkut gestur tubuh Seperti gerakan menunduk jika bertemu orang yang lebih tua Akan tetapi juga tata krama dalam bertutur kata dan bertegur sapa mereka menggunakan bahasa yang bertingkat-tingkat Dari mulai bahasa biasa, bahasa halus, serta bahasa kromo inggil Hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW Bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan ahlak manusia Adab itu sebelum ilmu Setinggi-tinggi ilmu seseorang Kalau tidak beradab atau berakhlak Maka tidak ada gunanya Dan orang yang berakhlak baik Meski ia memiliki sedikit ilmu, itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang berilmu banyak tapi ahlaknya buruk. Namun sangatlah disayangkan moralitas, jati diri, serta jiwa seorang Jawa kian hari kian merosot dan pastilah lambat laun akan menghilang dan punah. Kita kembali lagi ke Josono. Dari asumsi-asumsi di atas, sangatlah masuk akal jika Josono sangat layak kita dapuk menjadi salah satu nabi yang diutus ke tengah-tengah orang Jawa pada zamannya, yaitu pada era Atlantis. Josono telah memperkenalkan bahwa di sebalik ciptaan yang sangat luas dan beraneka ragam ini, pastilah ada zat yang menciptakan dan mengaturnya yang mereka sebut Gusti. Baru setelah era Islamisasi oleh para pedagang Gujara dan Persia, Nama Gusti bertambah menjadi Gusti Allah. Dua kata Gusti dan Allah ini tidak akan bisa dipisahkan dalam ucapan sehari-hari orang Jawa untuk menyebut nama Tuhan. Karena di dalamnya terdapat pitutur yang sangat luhur. Gusti bermakna bagus hati. 
yaitu bagus hati atau bersih hatinya dan Allah adalah zat yang maha tunggal jadi Gusti Allah bermakna hanya orang-orang yang bagus atau bersih hatinya yang bisa dekat dengan zat yang maha tunggal tuntunan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar untuk mencapai pada taraf ilmu ini orang-orang pada zaman dahulu akan mencari seorang guru guna menimba ilmu tentang ngaji rasa atau ngaji rasa pertanyaannya mengapa harus belajar ilmu ngaji rasa karena iman Islam dan yakin awalnya berasal dari rasa rasa yang paling dalam yang ada dalam hati manusia jika rasa yang ada dalam hati itu bagus atau bersih maka perbuatan-perbuatan kita akan bagus dan berdampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita begitupun sebaliknya jika rasa yang ada dalam lubuk hati itu buruk atau kotor maka perbuatan-perbuatan kita akan buruk dan akan berdampak negatif pada orang-orang di sekeliling kita pula perlu diketahui bahwa jasad atau raga kita ini diciptakan akan tetapi rasa yang ada dalam diri kita ini adalah ditiupkan rasa adalah tiupan dari Allah dan bagian dari Allah yang sengaja ditanamkan dalam diri manusia itulah sebabnya manusia adalah makhluk paling mulia dibandingkan makhluk ciptaan yang lainnya akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari akan hal ini andaikan ia tahu akan hal ini mereka akan sibuk mengoreksi dan memperbaiki diri tidak akan ada waktu sedetik pun untuk melihat dan mengoreksi orang lain orang-orang sibuk menilai mengoreksi yang lain di luar dirinya lalu abai pada kebodohan dan kepandiran diri sendiri banyak orang yang begitu cepat menguliti salah pada siapa saja lantas tak pernah mau dan bisa menemukan salah dalam dirinya ibarat pepatah satu jari telunjuk menuding ke orang lain tapi mereka tidak sadar bahwa keempat jari yang lain menunjuk pada diri sendiri kejelekan orang yang sedikit nampak begitu jelas tapi keburukan diri begitu banyak tiada ia sadari ilmu demikian nampak sederhana tapi bila mau dikaji dan direnungkan sampailah kita pada diri yang sejati diri yang sejati adalah makhluk paling mulia dan tidak sepantasnya mengotori diri dengan sifat-sifat yang tidak terpuji karena akan menjatuhkan diri kita dari makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang hina atau makhluk yang rendah pembelajaran terbaik dalam hidup bukanlah mereka yang punya sederet gelar dan segudang prestasi melainkan ia yang tahu diri berikut dengan segala batas potensi daya cipta dan karsanya selemah apapun kita pasti masih ada kelebihannya jika sudah tahu punya kelebihan apa maka tutupilah segala kekurangan-kekurangan itu hidup nan indah tak melulu soal manfaat dan perenungan namun yang setiap detiknya adalah kesabaran mengeja huruf tanpa aksara cobalah kita renungkan dengan segenap jiwa alam semesta raya ini adalah huruf tanpa aksara ilmu tanpa halaman dan apabila kita mau mengkajinya pastilah akan menjadi orang yang pandai arif serta bijak manusia yang berusaha keluar sekuat tenaga dari cangkang keagamaan kesukuan ras bangsa sentimen negara apalagi sekedar golongan belaka pasti akan mengalami penghayatan baru dalam hidupnya ia akan mafhum betapa terlampau banyak kekacauan dan kejubutan peradaban kita yang hanya berujung samsara petaka serta kehancuran bersama manusia yang gemar melabeli dirinya dengan embel-embel apapun takkan pernah bisa mengerti bahwa tubuh yang ia bawa kemana saja hanyalah sekedar bungkus belaka suatu saat nanti pastilah akan rusak akan binasa lenyap menyedihkan ditelan sejarah dalam pitutur Jawa rogo iku silihan nyowo iku gaduhan dunyo iku titipan artinya raga atau jasad ini hanya sekedar pinjaman nyawa itu hak guna saja dan harta itu titipan semua itu suatu saat akan diambil kembali oleh yang empunya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sadar ataupun tidak sesungguhnya manusia itu sangatlah miskin bahkan selerambut pun ia tidak memilikinya lantas 
apa yang mau kita banggakan dan sombongkan Wallahu a'lam bisawab